。真的没想到，阿姨最后是自己熬进程志远的。他全部都想起来了。包括这一年，陈志远是怎么照顾他的，他也都想起来了。他就是迈不过心中那道坎儿。我爸走了八年，这八年里，我和我妈无数次想象过，他是怎么一个人在那个冰冷的街头离去的。他是不是很痛苦？是不是很害怕？有的时候就越想越痛苦，越想越无助。但现在我们也都知道了，他不是一个人在那冰冷的街头离去的，他还给我们留下了希望。我妈也终于解脱了。那你呢？你解脱了吗？今后打算怎么办？什么怎么办？你、沈侯、程志远之间的问题要怎么解决？你手上这枚戒指是阿姨对你最好的祝愿。我相信阿姨一定希望你能和当年的她一样，找到一个好的归宿。严先生，严太太，这么多年，这件事儿一直压在我心里。我一直选择逃避这一切，我还自欺欺人的告诉自己说，这是个意外，责任不在我。可我的良心从来都没有放过自己，都怪当年我太自私，所以才酿成这种恶果。实在是对不起，我应该早来道歉的。这个道歉。吃了八年，对不起。如果你们在天之灵能够看到的话，请你们原谅我，尤其要原谅我这些年对两个孩子的伤害，要罚。就罚我吧。前段时间，我写了一封举报信给教育局，也正在配合调查。无论要接受什么样的惩罚，那是我罪有应得。都是我们当年一念之差。为了你们家，希望这迟来的忏悔能让你们心里好受一些。想想，今天是放一头七，我爸我妈说，他们也想来看看方英和叔叔。严小晨，对不起。今后什么打算？去美国。还会回来吗？
。其实这些年，我回来过很多次，都是回来看我妈。特别是到过年的时候，就像一家团圆。我妈现在也走了，我回来也没什么意义了。你知道吗？这三年，我学会了非常重要的一课，就是向前看。我已经没有什么可失去的了，我唯一拥有的，就是明天。笑笑，你还有我，我想照顾你，不想让你一个人。是因为谁吗？不因为任何人，我只是需要给自己第二次选择的机会。你也需要给自己第二次选择的机会。小强，你知道吗？你离开这三年，刚开始我发疯一样的找你，可是却没人告诉我你究竟在哪。后来我想明白了，我们俩之间的差距真的太大。我一直在努力追上你的步伐，希望在重逢的那一天，你能发现我，不再是曾经那个幼稚、自私、玩世不恭的身后，而是一个成熟、包容和理解的我。我等了三年，你终于回来了。直到我跟你相遇，看见你那一刻起，我很确定，你依然是那个我唯一的选择。爱情应该是美好的，不应该是沉重的，对吧？可是我们给彼此带来的沉重。远比美好要多得多。我们也见证了彼此最曲折的一段人生，也曾经在暴风雨中紧紧相拥过。或许，我们之间早就不是爱情了。那是什么？是彼此生命中。